안녕하십니까 알리텔러입니다 오늘은 사소한 통증과 불편함을 잡아주어 한번 써보면 전으로 돌아갈 수 없는 가성비 추천템 7가지로 여러분을 찾아왔습니다 구독과 좋아요 알림 설정까지 종모양을 이렇게 부탁드립니다 초미니 에어마우스 겸 터치패드 겸 레이저 포인터 기능이 하도 많아서 솔직히 뭐라고 소개해야 할지 모르겠습니다 이거 하나면 웬만한 사무업무는 다 보실 수 있으니까요 2.3인치의 앙증맞은 크기라 주머니에 쏙 들어가는데요 블루투스로 연결하는 제품이니 동그리는 필요도 없고요 맥북, 윈도우 PC, 태블릿, 스마트폰에 모두 호환됩니다 노트북에 연결하면 무선 마우스 역할을 하기 때문에 터치패드를 사용할 필요도 없어지지요 책상에 대고 스와이프하면 화면 전환, 아래위로 밀면 창 변경, 터치하면 클릭이 됩니다 이제 스위치 하나로 프레젠테이션 리모컨 모드로 바꿔볼까요? 엄지로 터치해 화면 전환이 되고 줌 인앤아웃도 됩니다 슬라이딩도 되는 건 물론이고요 중요한 것을 찝어줘야 할 때는 레이저 포인터의 역할도 합니다 이 기능이 대박인 이유는 노트북 사용 시 책상이 없을 때나 TV에도 리모컨처럼 그대로 사용할 수 있는 기능이기 때문이지요 너무 작아서 어디든 가지고 다녀도 방해되지 않고 편리하니 이렇게 많은 기기들을 일일이 들고 다니는 것보다 훨씬 현명한 선택이 되겠네요 나선형 케이블 보호 앤 정리 튜브 컴퓨터나 TV 뒤편에는 지저분한 선들이 먼지와 함께 방치되는 경우가 많지요 이건 보이지 않는 곳까지 깔끔하게 유지하는 걸 좋아하시는 분들께 안성맞춤인 아이템입니다 여성용 집게핀처럼 생긴 집게로 선들을 한데 모아 집어주고 전화선처럼 생긴 케이블 보호기를 끼워서 쭉쭉 내려가시면 됩니다 그리고는 적당한 위치에서 보호기를 잘라내주세요 지름은 8mm부터 16mm까지 다양하고 길이는 1m, 1.5m, 그리고 2m 여기에 색상도 여러가지가 있습니다 선들을 길이별로 따로따로 빼내어 문어발처럼 응용하거나 하나의 굵은 선을 감싸 반려동물이나 아가들이 선을 씹지 못하게 하는 데에도 유용하겠죠 아르마딜로의 등껍질처럼 유연해서 남녀노소 누구나 어려움 없이 3초 컷으로 선을 정리할 수 있으니 이제 보이지 않는 책상 밑이나 모니터 뒷부분도 깔끔하게 유지할 수 있겠어요 샤오미 접이식 블루투스 키보드 3등분으로 접어서 휴대하고 양쪽으로 펼쳐서 사용하는 앙증맞은 키보드 보고 가세요 만약 키보드를 감싸는 케이스가 있다면 3등분으로 접어서 거치대로 중앙에 있는 받침대는 3단으로 빼낼 수 있으니 각도를 편하게 조절할 수 있다고 하네요 오리지널 구성은 상자에 설명서와 충전 케이블, 메인 키보드가 있고 천으로 된 파우치가 포함되어 있습니다 색상은 화이트, 블랙, 그린, 핑크 이렇게 네가지이고 키보드 바닥은 알루미늄 합금, 키캡들은 ABS 플라스틱으로 만들어졌는데요 노트북 키보드에서 흔히 볼수 있는 펜타그래프 방식이고 손가락에 맞게 오목하게 파여 있어서 노트북의 그 쫀득하지만 조용한 소리와 키감을 좋아하시는 분들께 안성맞춤입니다 타자기 같은 디자인에 타이핑 소리가 경쾌한 레트로 키보드 파이신 분들은 앞서 소개드린 접이식 키보드의 사촌 뻘 되는 이 제품은 어떠세요? 어느 쪽이든 디자인, 색감, 휴대성 면에서 두 제품 모두 정말 높은 점수를 주고 싶네요 수근관 보호용 실리콘 패드 마우스를 자주 사용하시는 분들은 모두 공감하실 겁니다 손목 바깥쪽 뼈 통증으로 수근관 증후군을 앓으시는 분들이 많으니까요 굳은살이 베이기도 하고 말 못할 고생이 이만저만이 아니죠 인체공학적으로 모양을 디자인해 손목 뼈 통증을 잡아주고 딱딱한 책상으로부터 피부를 보호해주는 베개 같은 제품인데요 손목이 자연스럽게 기울어지는 방향을 따라 오목하게 파여있고 미끄러지지 않는 실리콘 재질이기 때문에 책상 위에서도 일반 마우스 패드 위에서도 빛을 발한답니다 책상과 가장 마찰이 잦은 부분이 가장 낮게 패여 있으니까요 버티컬 마우스 유저분들은 세로로 놓고 사용하시면 됩니다 책상은 두 가지이니 손목 아래에 폭신하게 두고 사용하기에 정말 딱이네요 침대 프레임 태블릿 암 목이 과하게 꺾이거나 팔이 아프거나 엎드린 상태에서 어깨가 아프거나 영상 하나 보는데 왜 이렇게 아픈 곳이 많아야 할까요? 
침대나 책상 두께가 6cm 이하라면 어디든 사용할 수 있고 흔히 볼수 있는 2단 관절 스탠드라 설명이 필요 없이 설치가 간단합니다 그저 스크류를 몇 군데 돌려주면 끝이니까요 4에서 12.9인치까지의 기기들이 호환되니 작은 스마트폰부터 커다란 태블릿까지 폭넓게 사용됩니다 암의 길이는 각각 30cm, 35cm씩이라 길이가 정말 넉넉해서 침대 프레임이 높아도 전혀 문제가 없지요 앞뒤로 밀고 당기는 등 눈높이 조절이 쉬운 이중 스프링과 절구 관절이 있으니 앉아서도 누워서도 눈은 편안하게 눈팔은 자유롭게 영상을 시청하세요 에이박스 엘렉트릭 스탠딩 데스크 구부정한 자세는 좋지 않다는 건 알지만 허리를 항상 펴고 있는 것도 말처럼 쉽진 않죠? 그래서 자세를 바꾸어가며 일할 수 있는 높이 조절 데스크를 소개합니다. 한 번에 버튼 조작으로 부드럽게 내려가는 것 보이시나요? 최소 높이는 14cm이고요. 모서리가 라운드하게 디자인되어서 부딪힘을 예방했습니다. 가로 84, 세로 50cm로 크기도 넉넉한데요. 최대 50cm까지 높일 수 있어 서서도 업무가 가능합니다. 무거운 모니터도 안정감 있게 잡아주는 X자형 강철 프레임 덕분에 미세한 떨림 없이 부드럽게 들어 올려지지요. 마우스나 키보드 사용 시 팔을 편히 올려두어도 되도록 20kg까지는 거뜬히 견딜 수 있으며 버튼 옆에는 충전 포트를 배치하는 깨알 센스도 발휘했네요. 인체에 맞게 오목한 키보드 책상은 양쪽 스크류를 돌려서 탈부착도 된답니다. 태블릿 거치형으로 데스크 앞에 파여있는 홈도 센스 있고 모니터와 노트북을 동시에 올려도 될 만큼 크고 안정적이니 자세를 바꿔가며 멀티태스킹을 하기에 최적화된 제품이네요. 베이서스 노트북 쿨링 패드 겸 거치대 게이밍 노트북 소지자라면 항상 발열로 인한 잔렉 때문에 짜증날 때가 많지요. 그런 분들을 위해 8단계로 높이 조절을 할수 있으며 크기도 넉넉해서 21인치 미만의 노트북이라면 다 호환되는 쿨링 패드를 가져왔습니다. 듀얼 터보 팬이 내장되어 통풍이 강하게 되기 때문에 열기가 쌓일 틈도 없이 사방으로 빠져나간답니다. 그래서 램 사양이 높아야 하거나 그래픽이 정교한 게임일수록 사용하기 전후 차이를 확실히 느끼실 수 있으실 거예요. 다섯 단계의 윈드 스피드를 설정하실 수 있는데 이는 패드 하단의 왼쪽 선풍기 버튼으로 조작하시면 됩니다. 오른쪽 전구 버튼은 RGB 불빛이 화려하게 들어오는데요. 아홉 가지 모드들이 있으니 게이밍 감성을 제대로 내고 싶을 때참 좋겠죠? 노트북 바닥이 닿는 곳이 움푹 파여 있어 더욱 빠른 에어플로우와 쿨링을 유도하는 제품이니 앞으로는 잔렉 없이 0.1초간의 찰나를 잡아서 매번 게임에서 승리하실 수 있겠어요. 제품을 구매하시려면 PC는 제목 아래에 있는 더보기를 클릭했을 때 펼쳐진 구매 링크를 확인하시고 모바일은 제목 옆에 있는 V자를 터치 그리고 화면 아래에 더보기를 터치하면 펼쳐진 구매 링크를 확인하실 수 있습니다. 지금까지 알리익스프레스에서 판매하는 한번 써보면 사용 전으로 돌아가기 힘든 아이템 7가지를 보여드렸는데요. 저는 다음에 더 재미있고 유익한 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 오늘도 영상 끝까지 시청해주셔서 정말 감사드리고요. 지금까지 알리텔러였습니다. 감사합니다.